கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் இன் தமிழ் பை பீட்டர் சியாம் இந்த யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்சன் ரிகர்சன் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரிகர்சன் ஸோ அதோடய டெஃபனிஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கால் பை இட் செல்ஃப் அதுதான் வந்து ரிகர்ஸ் ரிகர்சனோட டெஃபனிஷன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனு ஃபங்க்ஷன் வந்து அதுவே அதை திரும்ப கால் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெக்கர்ஷன் ஸோ இப்போ எதுக்காக பொதுவாக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிப்பீட்டடாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ரெக்கர்ஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுவும் வந்து ஹைட்ரேஷன் அதாவது லூப்பிங்கோட இன்னொரு ஹைட்ரேஷனோட இன்னொரு கான்செப்ட் தான் ரெக்கர்ஷன் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ரிகர்ஷன் அப்படிங்கிற அப்படிங் அப்படின்னோடனே இது ஆல்ரெடி வேறு லாங்குவேஜில் படித்தவங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றது ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம வந்து ரிகர்ஷன் வச்சு படிச்சிருப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு எஃப்னு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளாடி ஒரு கண்டிஷன் கண்டிஷன் எழுதி அதுக்கு வந்து ட்ரூவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் ஃபால்ஸான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ஒன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபங்க்ஷன் கால் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ஒன் எழுதியிருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் கால் அதே ஃபங்க்ஷனை திரும்ப கால் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஆர்க்யூமெண்ட்டாக எஃப் எஃப் மைனஸ் ஒன்ங்கிற வேல்யூ வந்து எஃப்க்கு பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் அதுதான் நம்ம ரெக்கர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இதை படிச்சிருப்போம் ஆனால் வந்து நமக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா இல்லாமல் ஒரு குழப்பமாகவே இருந்திருக்கும் ஸோ ஒரு சிம்பிளாக இதை வந்து சொல்லலாம் அப்படி இந்த ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் நம்ம விட்டுடலாம் ஒரு நியூ ப்ரோக்ராம் நியூ ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரிகர்சன் அப்படிங்கிறது நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதையே திரும்ப கால் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் நம்ம லூப்பிங் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிற எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் நம்ம ரெக்கர்சன் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் கிட்ட ரெண்டுமே ஹைட்ரேஷன் லூப்பிங் அண்ட் ரெக்கர்சன் ரெண்டுமே ஹைட்ரேஷனுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் லூப்பிங் எழுதி வச்சு எழுதுகிற ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் நான் ஹைட் ரிகர்சன் வச்சு எழுதி காமிக்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு ஹாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணோம் அதை நம்ம லூப்பில் எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபார் லூப் போட்டு ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டுட்டு உள்ளே ப்ரிண்ட் ஹாய் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் நான் எழுதி காட்டுறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லூப் போச்சுன்னா ஹாயின்னு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதே ப்ரோக்ராமை நம்மளால் நம்மளால் ரிகர்சன் யூஸ் பண்ணி எழுத முடியும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுதி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஃபார் லூப் எழுதியிருந்தோம் என்ன எழுதியிருந்தோம்னா ஃபார் ஐயின் ரேஞ்ச் ஹண்ட்ரட் இப்படின்னு எழுதியிருந்தோம் இப்போ இந்த லூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாகவே ஃபார் லூப்பாக இருக்கட்டும் ஒய் லூப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு மூணு இதை நம்ம வந்து ஞாபகம் வைக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா லூப்போட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் செகண்ட் ஒன் லூப்போட எண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் ஒன் அந்த லூப்போட ஹைட்ரேஷன் அதாவது ஸ்டெப் சைஸ் அது வந்து ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷனுக்கும் எவ்வளோ அந்த வேல்யூ வந்து கூடுது இல்லை கம்மியாகுது அப்படிங்கிறது தான் அதோட ஸ்டெப் சைஸ் இப்போ வந்து இப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அந்த ஐயோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கணும் அது ஜீரோன்னு எடுத்துக்கும் ஐயோட எண்டு வேல்யூ எப்போ அது ஸ்டாப் ஆகணும்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுக்கு எப்போ ஈக்குவலாக வருதோ அப்போ ஸ்டாப் ஆகிரும் அப்புறமா இது அதோட ஸ்டெப் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கல அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டெப் சைஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கும் இப்படி கொடுக்காட்டா இப்போ இதை நம்ம தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இப்போ ஜி ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோ கமா என் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் கமா ஸ்டெப் சைஸ் கமா ஸ்டெப் சைஸ் ஒன் ஸோ இப்படி நம்ம தான் இப்படி தான் வந்து நம்ம லூப் எழுதுவோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேல்யூ இருக்குது ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என் வேல்யூ ஸ்டெப் சைஸ் இந்த மூணு வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பின்னாடி நான் இப்போது இதே இதை ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எழுத போகிறேன் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்னா நம்ம டெஃப்ங்கிற கீ
வச்சுக்கிட்டு கடைசி கோலான்னு போட்டாச்சு இதுக்கு உள்ளாடி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எப்போ இப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ நான் இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ என் வேல்யூ நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் என் வேல்யூ டினோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் எப்போ ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா என்னோட வேல்யூ எப்போ வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு ஈக்குவலாக வருதோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஸ்டாப் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வெளியே வந்தால் ஸ்டாப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நான் ரிட்டர்ன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் வெளியே வர்றேன் அப்புறமா அப்படி இல்லைண்ணா ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் ஹாய்னு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் ப்ரோக்ராம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை முதல்ல கால் பண்ணுறதுக்கு இப்போது நம்ம ரெக்கேஷனுக்குள்ள கோடு எழுதணும் ஃபங்க்ஷன் அதுவே அதை கால் பண்ணிச்சுனா தான் ரெக்கேஷன் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம கோடு எழுதுகிறோம் அந்த ஏஏஏ கால் பண்ணுறோம் கால் பண்ணுறதுக்கு இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டெப் சைஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்டார்டிங் வேலை எண்ணுக்கு ஒரு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்டெப் சைஸ் கொடுக்கணும் நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் எண்ணை வந்து ஒன்று வந்து கூட்டுறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பாஸ் பண்ணுற வேலையை என் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு போட்டுறேன் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது புரியும் வெளியே இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போ மொதல் டைம் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரன் பண்ணுற மாதிரிங்க எனக்கு ஹாய் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் முதல்ல ஏஏ நான் கால் பண்ணுறேன் அப்போ நான் ஒன்றை பாஸ் பண்ணுறேன் ஒன் வந்து என்னுங்கிற வேல்யூவுக்கு பாஸ் ஆகும் அப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரடாக ஆகிற ஹண்ட்ரட் ஆகும்போது தான் இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நம்ம ரிட்டர்ன் ஆகிறோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறோம் நான் ஹாய்னு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஒன்று இருக்கும்போது ஹாய்னு ப்ரிண்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் அடுத்த டைம் என்னோட வேல்யூவை ஒன்றை இன்க்ரீஸ் பண்ணி என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோட வேல்யூ டூ ஆகிருக்கும் டூ வரும்போது உங்களுக்கு திரும்ப ஹாய்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் திரும்ப த்ரீ வரும்போது ஹாய்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் எது வரைக்கும்னா நைன்டி நைன் வரைக்கும் ஹாய்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அது அதோடய வேல்யூ வந்து எப்போ ஹண்ட்ரட் வருதோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வெளியே வந்தது வெளியே வந்துடும் இதுதான் வந்து ரெக்கேஷனோட கான்செப்ட் இப்போது உங்களுக்கு எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் சொன்னால் அப்படின்னா நம்ம லூப்பிங் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிற எந்த ப்ரோக்ராமையும் இந்த மாதிரி ரிக்கர்ஷன் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து இதே மாதிரி எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் நம்ம ரிக்கர்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதை ஞாபகத்துக்கணும் ஸ்டார்டிங் வேல்யூவை நம்ம முதல்ல பாஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் எண்ட் வேல்யூவை கண்டிஷனாக எழுதி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம் அப்புறமா ஹைட்ரேஷனை நம்ம லூப்புக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளேருந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அதில் அந்த ஹைட்ரேஷனை வந்து அதாவது அந்த ஸ்டெப் சைஸை வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டோ டிக்ரிமெண்ட்டோ பண்ணுறது வந்து அதுக்குள்ளே வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக போட்டு நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த மூணு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதே தான் லூப்பிலே ஞாபகம் வச்சுன்னா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எண்ட் வேல்யூ அப்புறம் வந்து ஸ்டெப் சைஸ் இங்கே ஸ்டார்டிங் வேல்யூ முதல்ல பாஸ் பண்ணுறோம் என் வேல்யூவை கண்டிஷனாக கொடுக்குறோம் ஸ்டெப் சைஸை வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே இருந்து கால் பண்ணும்போது கொடுத்துடுறோம் இதே மாதிரி எந்த ஒரு லூப் வச்சு எழுதுகிற ப்ரோக்ராமையும் நம்ம ரெக்கர்ஷன் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் இதுக்கு முன்னாடி எழுதுனா நம்ம ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் போயிடலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு புரியாமலே படிச்சுருப்போம் ஒரு கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆக்சுவலாக முதல்ல இப்போ ஃபைவ்ங்கிற நம்பருக்கு நான் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறேன் எனக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம்னா இப்போ ஃபேக்ட்ரு ஃபைவ் நான் முதல்ல பா பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எஃப்க்கு முதல் டைம் வந்து ஃபைவ்னு பாஸ் ஆகுது ஃபைவை கெட் பண்ணிவிட்டு நான் எப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஃபேக்டோரியல் பொதுவாக ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் இன் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படி கண்டினியூஸாக மல்டிப்ளை பண்ணும் ஒன்றை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அந்த ஆன்சரை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அந்த ஆன்சரை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஆன்சரை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நம்ம எப்படின்னா அப்படி ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பண்ணுறோம் முதல்ல வந்து ஃபைவையும் ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்புறம் ஃபோ அந்த ஆன்சர் கூட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அந்த ஆன்சர் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அந்த ஆன்சர் கூட ஒன்னாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம எப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறோம் எப்போ வந்து ஃபேக்டரிகளோட
sorry return a return a nu koduthiruken ipo inga ungalku answer pathina theriyum modala 2 adutha 6 adutha 24 adutha 120 finally or 120 so idu eppadi nadandirukku appdin paakala modala 1 into 2 ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2, அடுத்தே டூ இன்ட்டு த்ரீ ஆன்சர் சிக்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்னொரு டைம் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இது எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் முதல்ல ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே டெஃப் ஃபேக்ட் ஆஃப் எஃப்ங்கிற இடத்துல ஃபைவ் பாஸ் ஆகிடுது உள்ளே வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் எஃப்போட வேல்யூ ஒன் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் ஒன் ஆச்சுன்னா ரிட்டன் பண்ணுறோம் ஒன் ஆகலை நம்ம கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் அப்போ எல் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடும் எல் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏஇஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ஒன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க அப்போ தான் புரியும் இதில் எஃப்ங்கிற இடத்துக்கு ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ஒன் எஃப் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு மாறியிருக்கும் சரி இதில் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோருங்கிறது மறுபடியும் என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் வந்தோடனே அது மேலே போயிருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் மேலே கால் ஆகிருக்கும் திரும்பவும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் எல்ஸுக்கு வந்துடும் அப்புறம் ஏ சீக்வல் டு இப்போ வந்து எஃப் வந்து ஃபோர் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் தானே பாஸ் பண்ணோம் அப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ ஆயிரும் அப்புறம் ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ வந்து அதை கால் பண்ணும் மறுபடியும் என்ன ஆகும் த்ரீ ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ ஸோ இது எப்படி வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் சும்மா இதில் எழுதி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன வரும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்னு வந்திருக்கும் இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சும்மா எழுதுகிறேன் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் கால் ஆகும்போது உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கும்னா ஃபோர் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீன்னு கால் ஆகிருக்கும் அடுத்தது த்ரீ இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ கால் ஆகும் த்ரீ கால் ஆகும்போது த்ரீ ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் டூன்னு வந்திருக்கும் அப்புறம் ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ கால் ஆகும் ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ கால் ஆகும்போது என்ன வந்திருக்குன்னா அந்த ஃபார்ம்ல டூ எஃப் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ஒன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் இப்படி வந்துருக்கு அடுத்தது ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்று இப்போ இதோட ஸ்டாப் ஆகும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் இப்போ பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் போகலாம் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் பாஸ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் எஃப் சீக்வல் டு இப்போ ஒன் அப்போ ஒன் வரும்போது நமக்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிடுது எஃப் சீக்வல் டு எஃப் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் ரிட்டர்ன் ஒன்னுன்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ரிட்டர்ன் ஒன் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னுங்கிற ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு ஆன்சர் நமக்கு என்ன வந்துருக்குன்னா ஒன் வந்துருக்கும் பொதுவாக நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா அது ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்றுக்கு ஒன்றுங்கிற ஆன்சர் ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஸ்டார் ஒன் இதோட இது வந்து டூ ஸ்டார் ஒன் ஸோ டூ ஸ்டார் ஒன் வந்திருக்கும் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரிண்ட் ஏ கொடுக்குறோம் சரி இதை ரன் பண்ணும்போது முதல்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னது டூ அப்போ பிரிண்ட் ஏ கொடுத்தோன்னே டூ பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூ பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு டூ பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ரிட்டர்ன் ஏன்னு இருக்குது இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டூ வந்து எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும்னா இந்த த்ரீ ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ தானே இதை கால் பண்ணிச்சு இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ கால் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன வந்துச்சு டூ ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் வந்துச்சு அதோட ஆன்சர் டூ அது எங்கே ரிட்டா ரிட்டர்ன் ஆகும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் எதுனா ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூவுக்கு இது ரிட்டர்ன் ஆனோன்னே இப்போ த்ரீ ஸ்டார் டூன்னு இது மாறிடும் த்ரீ ஸ்டார் டூவோட ஆன்சர் உங்களுக்கு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டார் த்ரீ ஸ்டார் டூ சாரி இதை ரன் பண்ணிவிட்டேன் த்ரீ ஸ்டார் டூவோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சிக்ஸ் சிக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுது பிரிண்ட் பண்ண பிறகு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஏன் இருக்கு இந்த ரிட்டர்ன் ஏ எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும்னா அதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்புக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் அதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்
அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதை தான் நம்ம அங்கே ஷார்ட்டாக வந்து இது உங்களுக்கு புரியக்காக எழுதுனா நம்ம ஷார்ட்டாக ஒரே லைனில் என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த ஏன்னு வாங்கி அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த ஏங்கிறதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இப்போ எழுதினோன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துருக்கும் முதல்ல நான் காமிச்சது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அதை எழுதியிருப்போம் ரிட்டர்ன் எஃப் ஸ்டார் ஃபேக்ட் ஆஃப் அப்படின்னு போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் தான் வந்துருக்கு இது எதோட ஆன்சர்னா இந்த லூப்பு கோலிய ப்ரிண்டில் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைன் எழுதிருக்கும் பார்த்திங்கனா அதோட ஆன்சர் ஸோ இதுவும் இதே மாதிரி ஸ்டெப் வைஸ் தான் நடந்திருக்கும் அங்கே நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா எழுதுனதுனால ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ப்ரிண்ட் ஆச்சு இங்கே நம்ம வந்து எதுவுமே எழுதலை டைரெக்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் இருக்கு ரிட்டர்ன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கும் அதனால் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் ஒன் டுவெண்ட்டி வருது நீங்கள் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே எத்தனை தடவை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை தடவை அது ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே நம்ம கடைசியாக ஒரு தடவை மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லைன் வந்து ஒரு தடவை தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதனால் வந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு தடவை <laughs> இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் அதை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ ஏதாவது நான் புதுசாக வீடியோஸ் போட்டேன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் தே